யோகத்தை பற்றி பேசுங்க வாகன யோகம் யாருக்கு எப்போ எப்படி வணக்கம் நமது யூடியூப் அன்பு நண்பர்களே நம்ம வழக்கம் போல் பாலு சாரோடு நாங்கள் ஷூட்டிங்க்காக வெளியே வந்தோம் வெளியே வந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா வெளியே இந்த மலைக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட காற்று அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த காற்று சூழலில் கொஞ்சம் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த முக்கியமான சப்ஜெக்டை பேச வேணாம் நீங்கள் போய் அங்கே போய் பேசுங்கன்ட்டாரு எங்கள் ஆஃபீஸில் போய் பேசுங்க இப்போ நீங்கள் இந்த வாகன யோகத்தை பற்றி பேசுங்க அது வாகன யோகம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குறாங்களா வாகன யோகம் வாகன யோகம் எங்களுக்கு இருக்கா இருக்கா இருக்கான்னு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க அன்பு நண்பர்களே சக்கரம் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வாகனங்கள் வருது மனிதன் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பு பெரிய கண்டுபிடிப்பு சக்கரம் காலம் ஒன்றுன்னா அதுக்கடுத்து இந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சான் பாருங்கள் இந்த சக்கரம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்குது இன்றைக்கி உலகத்தில் சக்கரம் இல்லைனா எதுவுமே சுழலாது அப்படின்ட்டு அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க இந்த வைணவ சாமியில் அந்த அந்த ஆள் இருக்கு வீர் விஷ்ணுக்கு வந்து கையில் சக்கர ஆயுதம்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா அதுதானே இந்த உலகத்தை சுற்றுது இன்றைக்கி எல்லாமே அதை தானே செய்யுது அந்த சக்கரத்துக்கு உள்ள டியூபை கண்டுபிடிச்சி அதுக்குள்ளே காற்றை கண்டுபிடிச்சான் வழக்கம் போல் காற்றில்லா விடில் இந்த உலகம் இல்லைங்கிற அடிப்படையில் இந்த காற்றை கண்டுபிடிச்சி காற்றை கொண்டு போய் டியூப்பில் கண்டுபிடிச்சி அந்த டியூப்புக்கு மேலே டயரை போட்டு இந்த டயருக்கு மேலே வாகனத்தை போட்டான் எப்படி பாருங்கள் ஆனால் ரயிலெல்லாம் வந்து எப்படி சக்கரமாக இருந்தாலுமே அது இரும்பு சக்கரமாக இருக்குது ஆனால் மற்ற பல வகையில் வந்து காற்று சக்கரங்கள் நிறையா இருக்குது இப்போ ஒரு விஷயத்தை கேட்டார் வாகன யோகம்னா என்ன அன்பு நண்பர்களே வாகன யோகம்ங்கிறது வாகனம் அப்படிங்கிறது ஜோதிட சாத்திரத்தில் நாலாம் பாவத்தை சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த நாலாம் பாவம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு லக்கணத்துக்குமே நாலாம் பாவாதிபதி வேறு வேறு அமைப்பில் இருப்பாங்க இந்த வேறு வேறு அமைப்பில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வகையில் வாகனங்கள் வரும் ஆனால் அன்னைக்கு தொடக்கத்தில் என்ன வாகனம் இருந்துச்சு பூராமே வந்து இந்த இதில் தான் போய்கிட்டு இருந்தாங்க மிருகங்கள் மேலே தான் போவாங்க அங்கே என்ன மிருகம் கிடைக்குதோ அந்த மிருகத்து மேலே தான் இவங்க வந்து இந்த பயணங்களை செய்ததாக வரலாறு வருது பெரும்பாலும் குதிரையை வைத்திருக்காங்க சில இடத்துல யானைகள் இருந்திருக்கு சில இடத்துல மாடுகள் இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த பயணங்களில் மாடுகளில் ஏறி போகிறத காட்டிலும் மாட்டு வண்டி கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி சக்கரம் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி தான் மாட்டு வண்டிக்கு நிறைய பயணம் வந்ததை தவிர பெரும்பாலும் பயணம் வந்து குதிரையில் தான் நடந்திருக்கு அந்த குதிரைங்கிறதுல வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதனால தான் நாங்கள் வந்து இந்த கால்நடைகள் அத்தனைகையுமே சுக்கரனுக்கு கொடுத்துருப்போம் இந்த கால்நடைகள் அத்தனையும் சுக்கரனுக்கு கொடுத்தோம்னா அப்போ இந்த வண்டி வாகனமும் யாருக்கிட்டானா அவருக்கு தான் போய் சேரும் வாகனமும் அப்படின்னா அந்த சுக்கரன் தான் வருவார் ஏங்க சார் சுக்கரன்னா அவர் வந்து ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக ஒரு லக்ஸுரியாக அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உள்ளவர் தானே இந்த சுக்கரன் அப்படின்னா இந்த சா சாதாரண வண்டி ஓட்ட வண்டி பழைய வண்டி இன்னும் உடஞ்சி போன வண்டி ஒக்கிட்டு போன வண்டிகளெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு மனிதன் போய்கிட்டு இருக்கானே இதெல்லாம் வந்து சுக்கரனா சார் செய்வான் ஆ அப்படின்னு கேட்பீங்க அதுதான் இங்கே உள்ளது உண்மையிலேயே சுக்கரனுக்கு உண்டான வண்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் எல்லா வகையிலையும் வண்டி இருக்குங்க நல்லா இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க இரும்பு சக்கரம் உள்ள வண்டியும் இருக்குதுங்க நீரில் போகிற வண்டியும் இருக்குங்க நெருப்பில் போய்கிட்டு இருக்க வண்டியும் இருக்குங்க நல்ல ஏசிக்குள்ளே உட்காந்து போகக்கூடிய வண்டியும் இருக்குங்க என்ன அப்புறமேல லாரியில் போய் அந்த சரக்கு வண்டியிலையும் போகிறவங்க இருக்காங்கங்க வண்டியே இருக்காது ஓப்பனாக நின்றுக்கிட்டு வெறும் மோட்டாரில் போய்கிட்டு இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஸ்பீடாக போகிறவங்க இருக்காங்க குறைஞ்சி மேக மெதுவாக போகிறவங்களும் இருக்காங்க இப்போ இந்த அமைப்புகளில் இந்த வாகன யோகம் எப்படி அமையுதுன்னா லக்னத்தை விடுங்க இந்த மேச லக்கணத்துக்கு சந்திரன் வாகன யோகம் ரிஷப லக்கணத்துக்கு சூரியன் மிதன லக்கணத்துக்கு புதன் கடக லக்கணத்துக்கு சுக்கரன் சொல்லி வரும் இந்த யாருக்கு சுக்கரன் வந்து நாலு குடியவனாக வர்றாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கும்ப லக்கணத்துக்கும் இந்த கடக லக்கணத்துக்கு தான் நாலு குடியவனா சுக்கரன் வருவார் கும்ப லக்கணத்துக்கு நாலு குடிய சுக்கரன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிஷபம் ரிஷபங்கிறது வந்து ஆண் சுக்கு பெண் சுக்கரன் உலகத்திலே சுக்கரனாக பிறக்கலாம் அதில் சுக்கரனில் பெண்ணாக தான் வரணும் பெண் தான் வந்து ஸ்கை இஸ் த லிமிட்டு அனுபவிக்கக்கூடிய யோகமே அந்த அமைப்பு தான் அப்போ கும்பலக்கணக்காரங்களை பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வாகனம் அமையுதுனாலே அந்த வாகனத்தை அழகாக வச்சுக்கணும் பார்த்துக்கணும் ஒரே மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் சின்ன எண்ணம் இருக்கும் ஏன்னா லக்கணம் வந்து அழுக்கு லக்கணமுங்க அது ஒரு மோசமான லக்கணம் அந்த கும்ப லக்கணம் மனுஷன் அப்படியே இருப்பான் அப்படியே சரி இப்போ நடக்கிற வரைக்கும் சரின்ட்டு அப்படியே போகக்கூடிய லக்கணம் தான் ஆனால் அந்த லக்கணத்துக்கு நாலாம் பாவாதிபதி சுக்கரனாக
வேகமாக செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கும் சுக்கரனால் கொஞ்சம் வாகனத்தை துடைக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த சுக்கரன் வலுவாக இருக்கணும் அவன் போய் நீச்சமாயிட்டான் அல்லது அவன் கெட்டு போயிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வாகனத்தை அவங்க துடைக்கிறதோ பார்க்குறதோ எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அப்போ கும்பல கிணத்துக்கு தான் ரிஷபம்னா அப்போ கடகல கிணத்துக்கு வந்து துலாம் வந்து வாகனம் அமையுமே அவங்களுக்கு அவங்களும் வாகனம் நல்ல வாகனங்கள்லாம் வாங்கலாம் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் எப்படியா இருந்தாலும் வாகன அதிபதியான அந்த சுக்குரன் நல்லா இருக்கணும் நாலாம் பாபாதிபதி இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து காரகன் சுக்குரன் எடுக்கக்கூடாதுங்க பாபாதிபதியாக எடுத்துக்கணும் அதில் அவன் நல்லா இருக்கணும் சரி பொதுவாகவே வந்து வாகனம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலாம் பாபாதிபதிகள் எப்பயுமே நல்ல நிலைமையில் இருந்து நல்லதாக இணைஞ்சால் அவங்களுக்கு வாகனங்கள் யோக அமைப்புகள் கூடும் நாலாம் பாபாதிபதி டேமேஜ் ஆகிடுறான் நேச்சு நீச்சம் ஆகிடுறான் மோசம் ஆகிடுறான் அப்படி கெட்டு போயிடுறான் அப்படின்னா அந்த வாகனத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு திருப்தியாக இருக்காது அது ஏதோ ஒரு அப்படி இப்படின்னு தான் போயிட்டு போயிட்டு வரும் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்கும் வரும் போகும் ஆனால் இன்னும் சொல்ல போனால் வாகனத்தில் வந்து உங்களுக்கு பொதுவாக நாலு கூடையவர் இருக்கார் அவர் லக்னத்திலே இருக்கிறார் அப்படின்னா வாகன யோகத்துக்கு அவருக்கு பஞ்சமே கிடையாது யாருடைய வாகனத்தில் வேணாலும் ஏறி போவார் அதே மாதிரி வாகன யோகா அதே நாலு கூடையவர் ரெண்டில் இருக்காருனா தான் பணம் போட்டு தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக ஒரு வாகனத்தை ரெடி பண்ணுறார் மூணாம் பாவத்தில் நாலு கூடையவர் இருக்காருனா வாகனம் வாங்க முடியாமல் சிரமப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பார் எப்போவா அது வாங்குவார் திரும்பி அப்புறம் அதில் அவர் பயன்படுத்துகிறாரா என்னான்னு தெரியலை பட் நாலு கூடிய ஒரு நாலாம் பாவத்தில் இருக்காருன்னு வைங்க வாகனத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை எந்த வாகனத்தை வேணாலும் வாங்குவார் சைக்கிள் வாங்கினா கூட அதை சந்தோஷமாக நல்லா திருப்தியாக வைப்பார் வாகனத்துக்கு அதிபதி வந்து அஞ்சாம் பாவத்தில் இருக்காருன்னா அவர் போய் வாகனத்தின் மூலமாக ஏதாவது வருமானம் சம்பாதிக்க முடியுமா வாகனத்தை காமிச்சிக்கிட்டே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பாதிக்கலாம் ஆறு கூடிய அவ நாலு கூடிய ஒரு ஆறில் இருந்தால் கடனுக்காகவும் பிரச்சனைகளுக்காகவும் வாகனத்தை வாங்கி வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய அமைப்பு அவருக்கு ஏற்படும் நாலு கூடியும் ஏழில் இருந்தால் எவருடைய வாகனமோ பிற புதிய புதிய வாகனங்கள் புதிய புதிய மனிதர்களை சந்தித்து வாகனங்களை பெறக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் நாலு கூடிய ஒரு எட்டில் இருந்தால் வாகனம் வாங்குவார் ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் ஓடையும் தகடையும் எல்லாம் நடக்கும் அதை வாகனம் வச்சுருப்பார் நாலு கூடிய ஒரு ஒன்பதில் இருக்காருன்னா ட்ராவல் தான் எங்கே வேணாலும் பரப்பார் எங்கே வேணாலும் போவார் வாகனத்தில் அந்த வாகனம் ஓட்டுறதுக்கு அவருக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியமாக அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நாலு கூடிய ஒரு பத்தில் இருக்கார் வாகனத்தவே தொழிலாக வச்சுக்குவார் வாகனத்தவே தொழிலாக வச்சு அதன் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய அந்த வாகனத்தின் மூலயமாக தன்னுடைய பேர் புகழ் எல்லாத்தையும் விளங்கக்கூடிய அமைப்புக்கு வருவார் நாலு கூடிய ஒன் பதினொன்று இருக்கிறது கேட்கவே வேணாங்க அவருக்கு நல்ல திசை நல்ல புத்தி நடந்துட்டால் போதுமுங்க எக்கச்ச ஒன்றும் இல்லைங்க எத்தனை வாகனம் வாங்கலான்னு வாங்கலாமுங்க நாலு கூடிய ஒரு பன்னெண்டில் இருக்காருங்க வாகனம் இருக்குமுங்க இதில் அவர் ஏறுவாரான்னு தெரியாதுங்க வாகனம் எங்கேயாவது ஒழிஞ்சிருக்கும் வந்து போகுங்க சரிங்க நீங்கள் என்னங்க எல்லாருக்குமே நாலாம் பாவாதிபதி எங்கே இருந்தாலும் வாகனம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே அப்போ எல்லாருமே வாகனம் வச்சுருக்காங்களான்னா இங்கே தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் கால தேச வர்த்தமானம் இங்கே தான் முக்கியமாக அவருக்கு முதல்ல வந்து நல்ல திசை நடக்கணும் அந்த திசையில் அவருக்கு பணம் வரணும் அவர் பணத்துக்கு ஏற்றார் போல் வாகனத்தை வாங்குகிறார் நல்லா கவனிக்கணும் எந்த வாகனத்தை வாங்குவார் நீங்கள் பாருங்களேன் ஒன்றுமே இல்லாதவர் நடந்து போகிறவருக்கு சைக்கிள் ஒரு பெரிய விஷயம் சைக்கிளை வாங்கின பின்னாடி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பணம் வருதுன்னா ஒரு மொப்பட்டு வாங்குறதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் மொப்பட்டு வாங்கின ஒரு பணம் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு பைக்கு ஒன்று பெருசாக வாங்குறதுக்கு பெரிய விஷயம் பைக்கை வாங்கினோன்னே சரி ஒரு சின்ன கார் வாங்குவோம்னு வாங்குவார் அப்புறம் பெரிய கார் மாறு அப்புறம் அதை விட பெரிய கார் மாறு அப்புறம் அப்படி அப்படியே பெருசாக போயிட்டே இருப்பார் ஆனால் ஒன்று ஒரு வீட்டில் ஒன்றுக்கு நாலு காரு அஞ்சு காரு ஆளுக்கு ஒரு காருன்னு அப்படி மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் வாகன யோகம் கோள்கள் நாலாம் பாபாதிபதி எங்கே இருந்தாலும் வாகனம் பெறக்கூடிய யோக அமைப்பு வறுமையை தவிர வாகனம் வாங்கக்கூடிய திசா புத்திகள் வரணும் அதுக்கு மூலாதாரமான இந்த பணம் வரணுமுங்க பணம் வந்தாலும் அவருக்கு லக்ன அதிபதியின் அடிப்படையில் அந்த வாகனம் எந்த வாகனத்தை வாங்கணும் ஏன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாகனம் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா பத்தாயிரம் ரூபாயில் பத்து கம்பெனி இருக்குங்க அதில் எந்த கம்பெனி வாகனத்தை வாங்கணும் எது வாங்கினா நமக்கு பயன்பாடு இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சிந்திப்பாங்க சனி என்ன எதுவாக இருந்தால் என்ன வாகனம்னு இருந்தால் சரிம்பா சுக்கரனாக இருந்தால் இல்லைங்க இந்த வாகனம் இந்த கம்பெனி இந்த பேரோடு வேணும்பா குருவாக இருந்துச்சுன்னா சார் வண்டி ஒழுங்காக ஓடணும் சார் எப்போயுமே அதுக்கு இதுதான் முக்கியம்னு அந்த மாதிரி வண்டி வாங்குவான் புதனாக இருந்துச்சுன்னு வைங்க விளையாட்டு வாகனம் தான் வாகனம் வாகனத்திலே நல்ல நல்ல ரேஸ் போக
தொங்கவிட்டுக்கிட்டே போவார் ஏன்னா அது அவருடைய பணி அந்த வேலைகளை செய்வார் இப்படி தாங்க அந்த வாகனங்கள் அமையும் எல்லாருக்குமே வாகன யோக அமைப்பு உண்டுங்க இன்றைக்கி என்னடானா நாட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே கடை கொடுத்து வாகனத்தை வாங்கிக்கோங்கன்றாங்க அதனால் எல்லாருக்கும் வாகன யோகம் வருங்க யாருக்கு வாகனம் நினச்சிருக்கும் நாலாம் பாவம் நல்லா இருக்கணும் நல்ல திசா புத்தியாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு வாகனம் எப்போயுமே நிலச்சி நிற்கும் நாலாம் பாவாதிபதி நல்லா இல்லைனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வாகனம் வந்து நிற்கும் திசா புத்தி நல்லா இருந்தாலும் திசா புத்தியும் நல்லா இல்லை நாலாம் பாவமும் நல்லா இல்லை அவருக்கு வாகனம் ஏறக்கூடிய யோகா அமைப்பே கிடையாது அவர் நடந்து நடந்து போயிட்டு போயிட்டு வர வேண்டியதாங்க ஆக மிருகங்களில் இருந்து வாகன அமைப்புகளை நம்ம பிரித்து பிரித்து பார்க்கலாங்க இப்போ குதிரையில் வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் குதிரை வந்து வாகனம்னா அழகுடன் கூடிய குதிரையில் வாகனத்தில் அவர் பறந்து போகிறாருனா அங்கே சுக்கரன் போவார் இல்லைங்க நோஞ்சாங் குதிரை நொண்டி குதிரையாக இருக்குங்க ஒன்றுமே சரி இல்லைங்க அதில் தான் அவர் பயணம் போகணும்னா அது சனியம் குதிரை அவ்வளோதான் இப்படி அந்த ஒவ்வொரு அதனுடைய தல்வச்சு தகுந்த மாதிரி கோள்களை பிரித்து பிரித்து தான் பேசுவான் அப்படி முன்னாடி நம்ம பாலு சொன்ன மாதிரி கற்பனையாக தானங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறீங்கன்னா இல்லைங்க நாங்கள் மானுடைய செயல்கள் அத்தனையுமே ஒருக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதுக்கு காரணப்படுத்தி தான் பேசுவோம் எனவே வாகன யோகங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கும் ஆனால் என்ன வாகனங்கிறத வந்து அவங்கவுங்க ஜாதகப்படி கோள்கள் நல்லாவே பிரித்து செயல்படுத்தும் அந்த பாவம் நாலாம் பாவத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் அந்த நாலாம் பாவாதிபதியினுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் நடக்கின்ற திசா புத்தியின் அடிப்படையில் லக்னாதிபதி என்ன முடிவு எடுக்க கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவங்களுக்கெல்லாம் வாகனம் அமையுங்க எப்பயுமே வாகனம் இன்றைக்கெல்லாம் வாகன யோகம் எல்லாருக்குமே இருக்குங்க மிக்க நன்றிங்க நன்றிங்க நன்றிங்க